。圣洁的天使降临人间，所有人都被她的美貌震惊，可男人却穿过人群，狠狠给了她一个大逼斗，随后更是残忍的将天使的翅膀折断，因为只有他知道，眼前的天使只是个喜欢杀戮的变态。原来男人曾经轮回了九十八次，在第九十九次轮回里，他仅凭一把镰刀便成为了最强人类，同时也是最后的人类。可就当童一要进入最后的关卡，结束这一切时，系统却提示，首领房间至少需要五名玩家才可开启，因不满足条件，玩家将在五秒内死亡。童一发出一声冷笑，原来我早就输了吗？可看着自己的身体渐渐消散，他的眼神却没有丝毫的不敢。五秒过后，一道机械声响起，你已成功激活回归符文，回归符文达到使用上限，请开始你的最后一次轮回。此刻 H 国的人们正在迎接新年，可突然黑夜被一道圣洁的光芒照亮，紧接着一个天使伴随着光芒缓缓落下。起初所有人都不敢相信自己的眼睛，可天使只是抿嘴一笑，众人的反应正是他想要的。可当天使要开口说话时，却被人打断。一个男人发出质疑，认为天使是在玩角色扮演。可下一秒，天使眼中迸射出一道凶光，质疑他的男人，头颅瞬间爆炸。可怕的一幕令所有人惊呼出声，只有同意不为所动。虽然经历了一百次，但还是觉得这个天使十分讨厌。此时，天使大喝一声：“安静！现在你们的灵魂将要去玩一个游戏，游戏一共二十关，完成任务可以得到丰厚的奖励，并且还能重返现实世界。你们可以这么理解：只要完成任务，我就放过你们。”不等众人反应，所有人纷纷被传送到了游戏场地。此时，天使提醒众人：“我给你们准备了礼物，打开你们的系统面板即可查看。”同一熟练的打开自己的面板 ，ID 黑色镰刀，等级一级，称号赞无，在库存一栏有着一个道具，随机符文。同一不出所料的得到了回归符文，可这次系统却提示符文烙印失败，检测到玩家回归一百次，获得称号。时间最后的逆行者，效果：死亡后在任意位置复活，并且恢复全部的生命值，使用后称号将会消失。同一十分震惊，要知道复活是只有牧师才能使用的技能，而且还只能恢复 30% 的生命值。见众人都陆续开启符文，天使打了一个响指，当前区域。的玩家都收到了一个任务，消灭一百只哥布林，否则任务失败。与此同时，不远处刷新出了一只哥布林，看清他那矮小的身躯，众人的紧张瞬间褪去，认为跟玩虚拟游戏一样简单。玩家们兴奋的模样落入天使眼中，他邪魅一笑，场中顿时亮起成千上万道光柱，人类一万，哥布林五万，那么游戏就开始吧。话音一落，哥布林一马当先冲向人群，玩家们不知所措时，童一却站了出来，利用长腿优势一脚踹死一个。众人看得目瞪口呆，童一捡起掉落的武器，在一个团队里，若是不。想被人找麻烦，就必须展现出强大的实力，同时引起天使的注意也很重要。面对两只哥布林的联手攻势，红衣华丽又迅猛的将其解决。他的速度之快，让旁人止不住的啧啧称赞，同时也让众人信心倍增。虽然我们没有黑莲那家伙强，但感觉可以试试。可下一秒，一道绿光闪烁，刚才说话之人瞬间被哥布林抹了脖子，众人慌忙逃窜，被哥布林打得溃不成军，惨叫声此起彼伏，宛若地狱一般。没人再敢把这当游戏来玩，他们唯一的信念便是活下去。在第一次轮回，红衣也犯了同样的。直到死了几次，他才清楚，没完成任务就没有人能离开这里。看着人类方的窘迫，天使竟然开怀大笑了起来。然而他的目光却时不时瞥向那个突出的男人，那个男人眼神里没有丝毫恐慌，短短片刻便达成了百分之七十的任务进度。黑色镰刀，没想到你居然屏蔽了除任务外的全部信息。天使有些恼怒，不过很快就释然了。虽然引导这些人类有失自己身份，但没想到看着他们死去，竟然出乎意料的有趣。不知不觉，童一已经升到了四级，每升一级会获得两个属性，童一全部加在了敏捷值上。敏捷不仅提高闪避几率，还能提高攻速和移速。很快，第一个完成任务的人就诞生了。恭喜完成区域任务，恭喜你耗时排名全区域第一。越早完成任务，得到的奖励也就越好。该区域第一名奖励低级武器选择权，同时作为全地区第一，还将获得特别的奖励。同一通过武器选择权得到了斯蒂尔短剑，这是新手阶段最优秀的短剑，而特别奖励他选择暂时保留。几个小时后，许多玩家陆陆续续的完成了任务，只是现在出现了一个问题，那就是哥布林已经杀光了。没想到你们还有点能耐，这倒是我疏忽了。紧接着，天使张开羽翼开始召唤，令人绝望的一幕再次发生了。天使一脸的期待，这次我帮你们续了十万只哥布林，赶快开始游戏吧。最终，该区域的第一关一共存活了五千名玩家，恭喜你们完成了任务，可以短暂回家休息。不过下一轮的游戏，你们可还要再接再厉。此时，系统公布排名，第一名黑色镰刀，第二名蠢蛋，第三名天马。存活的玩家将得到一千金。金币可在十级后开放的商店使用。看到公告后，天使有些惊讶，没想到我负责的区域竟然出了第一名。黑色镰刀，你是得到了什么厉害的符文吗？红衣潸然一笑，回答道：“你查看一下我的面板，不就知道了。”天使顿时有些语塞，却装作已经知道的样子。红衣笃定天使已经上钩了，于是提出一个要求：“我觉得全区第一给的奖励未免也太少了吧？”天使大人，你能不能多给我点好处？此言一出，众人纷纷神色骤变，天使更是被震惊的无以复加。这个蝼蚁竟然如此贪心，要不是之前的全能是一次性的，不然。
我立马捏爆你的脑袋。突然，他想到了一个主意：天使让其他人原地等待，自己要和童一私下谈谈。很快，天使便坏笑着把童一带进了小树林，打算在这里把他做掉。只要没有目击证人，自己就不会受到处罚。当他挑好一块风水宝地，准备招呼童一时，转头迎接他的却是一只铁拳。当他反应过来，瞬间恼怒无比，可环视一圈却没发现童一的身影。突然，身后探出一只大手，死死钳住天使的脖梗，另一只手无情地撕扯下他的翅膀。童一亮出藏在翅膀中的匕首，布里尔小姐，你是不是打算用这东西偷袭我？天使有些震惊，他不仅知道自己的想法，甚至还知道自己的名字。见童一取出匕首，天使顿时有些慌张。你再前进一步，我就让你的脑袋爆炸。可童一的下一句话便让他正在原地。布里尔小姐，不管你怎么威胁，今天无论如何你都跑不掉。童一身形如剑，利刃闪电般贯穿天使身躯。恭喜你击败了一个天使。作为第一个击败天使的玩家，您获得了天使之血、杀戮符文以及称号“天使杀手”。面对天使微笑的脸庞，男人不由分说就打了上去。为了防止其逃跑，更是残忍的扯断了他的翅膀。男人之所以要这么做，竟然是为了得到传说中的天使之血，从而利用它转职为神话职业。死神在这个世界，只要玩家到达十级，便能拥有一个职业。转职的凭证可以通过交换或者狩猎获得。然而，当玩家满足一些特殊条件，便可以转职成唯一性职业。两者之间，无论是属性还是技能，几乎没有可比性。而天使之血，只有第一个击杀天使的玩家才能获得。这是童一在第十二次轮回。才发现的情报。此时系统提示，玩家灵魂将回到现实。第二轮游戏将在一个月后开始。唰的一声，众人猛地从地上坐起。刚才发生的一切就像是做梦一般。可地上迟迟没有醒来的尸体，才彻底让他们认清现实。突然有人发现梦中的系统在现实世界也能使用。有人捡起一块石头，轻轻一捏便粉碎开来。没错，梦中的力量竟然继承到了现实。很快新闻就报道了这起诡异的事件，所有莫名昏睡的人死去了一半。不只是 H 国，全球各地都出现了这样的情况。红衣知道这只是一个开始。随着玩家的等级不断提升，他们也将获得更强的力量。有些人得到力量便开始为所欲为，估计最后一轮游戏还未开始，世界早已被玩家毁灭，所以自己必须展现出压倒性的实力，让他们不敢忤逆自己。回到家，再次看到弟弟，红衣感觉很幸福，随后招呼他和自己去一个地方。弟弟白羊从没见过哥哥如此严肃，询问要去干什么。红衣告诉他，自己准备去找方太奎报仇。方太奎是白羊学校里的校霸，不仅经常欺负白羊，甚至在第二次轮回，残忍的将他打得双目失明。得知哥哥的目的后，白。白羊十分担心，直到他看过新闻后才明白，现在已经有很多人获得了超越人体极限的力量。童一说自己也是其中之一，让他放心。与此同时，方太奎正在收取保护费，可今天收到的保护费着实少得可怜。一个小弟灵机一动，或许白羊那小子手里攒了点，正准备去找他，童一就带着人闯了进来，说：“曹操，曹操道，白羊，你小子快点交保护费，我的宝马都没钱加油了。”童一见状，冷笑一声，此番嚣张的姿态落入方太奎眼中，顿时让他摩拳擦踵起来。眼尖的小弟心领神会，老大用不着你动。动手，可下一秒，童一闪身而来，一拳撂倒。不等剩余人反应，脸上就挨了一击重拳，小弟都倒下了。方太奎却不慌，因为在拳击方面，体重有着至关重要的作用。可童一拳头上迸发出蓝光，一拳就把方太奎击退数米。方太奎想反击，却一直摸不到童一，因为童一点满了敏捷值。最后，方太奎被打得鼻青脸肿，不断求饶。可对伤害过弟弟的人，童一必须要给予一声难忘的教训。咔嚓一声，掰断了方太奎的五根手指。方太奎发出撕心裂肺的惨叫，童一却没打算放过，又抓起了他的另一只手。非人的折磨下的三个小弟仓皇而逃。最后，童一狠狠警告一番，这才肯善罢甘休。白羊很惊讶，不明白哥哥是如何做到的。童一解释，这是继承了灵魂游戏中的力量。说着就伸出手掌，一把匕首便被召唤了出来，空手变白刃。这一幕可把白羊羡慕坏了。之后，童一去了银行，取出了半辈子的积蓄。过年了，想吃什么？哥请客。白羊买了从来不敢奢望的高级牛肉，吃的正兴奋，童一却将剩下的钱全部买了彩票。令白羊震惊的是，所有的彩票买的居然都是童一的号码。因为他牢牢记住了所有彩票的中奖号码，然而不知情的弟弟还在紧张的观看着开奖直播。毕竟哥哥花光积蓄当一把赌狗，倒还不如给自己买点好吃的。可当中奖号码出现时，白羊瞬间愣在原地，反应过来后又仔仔细细的确认了十遍。我靠，头等奖！哥哥你快揍我一拳，让我看看这是不是真的。在得到哥哥肯定的答复后，白羊激动的差点蹦上房梁。这是童一每次回归都必须做的，用最快的时间获取资金，从而为玩家之间的交易做好准备。很快，童一便带着彩票来到了银行兑换。当柜员。得知自己中了头等奖后，瞬间就不淡定。而得知情况的银行行长更是亲自接见，尊贵的至尊 VIP 客户，恭喜你中了大奖。随后毕恭毕敬的吩咐下属为童一领取奖金。童一拿出彩票，一百多张，全特么是童一的号码。柜员仔细确认后，眼珠子都瞪了出来。彩票一共中了225亿韩元，税后150亿左右。随后童一在这里开了一个股票账户，紧接着将大部分存款投
碎了邻居家的外墙，他在游戏中获得了力量符文，属性点也全部加在了力量上。为了确认自己是否能一拳打死十头牛，他来到了同一的家门口。最近这小子居然不接我电话，而且还在人群中多看了我一眼。想到这，憋屈的怒火一瞬间爆发，可任他如何敲门大喊，里面的人都没有任何回应。直到动静惊扰到了房东，他告诉蝶哥，那户人家早上就搬走了。闻言，蝶哥有些震惊，但双拳却攥得更紧了。混蛋，别以为一走了之我就会放过你。而同一班的新家在市里最豪华的楼盘，虽然月租金高达两千万，但安保系统绝对是顶尖的。原来玩家每个月一号会进入灵魂世界，而这是他们现实中的身体，将毫无反抗能力。有些玩家会雇佣杀手，在这个时间刺杀其他玩家，所以一个安全的环境，花再多的钱也值得。不一会，哥俩便带着礼物拜访邻居，表示自己是新搬来的，请多多关照。挨家挨户送到了44楼，可却没人开门。这时房主人从电梯走来，没想到这个邻居竟然是明星徐阿林。保镖以为他们是狂热粉丝，强硬的把两人赶走。回到家后，徐阿林满脸愁容，他的闺蜜死在了上次的游戏之中，自己也是在保镖的协助下才勉强活了下来。这时他想起了刚才兄弟两里的哥哥，他那蔑视一切的眼神，像极了那个男人。要是下次游戏能和他一起，说不定接下来也能活着回来。很快就到了每个月的一号，所有玩家都被强制召唤到了游戏世界。有些人惊喜，有些人恐惧。直到那个男人的出现，所有人都安静了下来。这时天使缓缓落下，人们都发现换了一个天使。新天使让大家不必惊慌。随后开始讲解第二轮游戏的规则。这一轮游戏不需要战斗，但你们要选出一个人成为区域代表。区域代表拥有强行指挥他人的权利，无论爬还是滚，你们都要听从代表的指挥。三个小时后开始投票，选出代表后，你们就可以回家了。所有玩家都在商量投票给谁，只有童一默默钻进了小树林。他打开了第一轮游戏得到的特别奖励。在三个选项中，童一选择了三倍经验加成。他要在这一层达到十级，完成转职，在树林深处生活着高等级的哥布林，有着三倍经验加成，只是屠杀了半小时就到达了九级。童一熟练的把属性点全加在了敏捷，无论你的力量有多强，无法击中对手，那都是徒劳。如今他已经集齐了天使之血，只要到达十级，男人便可凭借他来进行转职。在三倍经验的增益下，同一短暂屠杀便到达了九级。可这一路走来，总感觉有人在跟踪自己。虽然不知道你是谁，但你还是别逼我亲手把你救出来。话音一落，一男一女走了出来。男人解释自己叫安上者，并不是故意跟踪，所以想请同一消消火。同一认出了安上者，他是第一轮游戏中排名第三的天马的左膀右臂。天马在现实中是国内顶级大企业的长子。同一若想通过第二十关，则还需要四个队友，而他的第一个对象就是日后与天马有关系的牧师。安上者旁边的女人正是徐阿玲。联想起之前，同一很快就猜测出安上者就是之前那个保镖。此时，徐阿玲向同一提出了合作邀请，却不料对方想都没想就拒绝了。合作不是要相互帮助吗？而我好像并不需要。话罢，独自前往了密林深处。这份嚣张的气焰让安上者心生不。跟着这家伙简直是浪费时间。很快，童一一路屠杀，来到了狼人的领地。让他欣喜的是，狼人一来就是五只，估计够自己升级了。五只狼人一跃而起，向他包围而来。此时，敏捷直加攻速的优势就体现了出来。不等五狼落地，童一连续斩出一道剑光，刷刷刷，恭喜你到达了十级，你已满足转职的条件，您收到了隐藏任务，在投票前完成转职，奖励今日商城五折优惠。很多人接到这个任务都是一脸茫然，虽然知道哪些职业适合自己，可却无法获得对应职业的转职证明。其实只需要在一小时内击杀三十只怪，就能得到战士转职凭证。狂战士需要在流血状态进行一段时间的狩猎，刺客则需要多次命中怪物后背。童一在第十三次轮回转职成死神后，就一直坚持了下来。当他拿出天使之血，系统提示您是否转职成为死神。随着他的手指缓缓点击确认，刹那之间，圣洁的金光转变为猩红，磅礴的死气不断环绕在他周围。恭喜您成为死神，您获得了死神神斧。白天使用增加攻击力，夜晚使用额外增加攻速，在夜晚保持静。会大大降低别人发现你的几率。您已获得职业技能死神之印，攻击被标记印记的对象伤害翻倍。恭喜你获得职业武器死神的镰刀，攻击敌人时有概率增加攻击力。恭喜您完成了隐藏任务，您今日的消费享受五折优惠。作为第一个转职的玩家，您将获得一个随机技能。您获得了技能终极追踪，想象被追踪对象的面孔和 ID， 即可获取他的位置。同意看了看价格，没想到这个技能居然价值两万金币，于是当即想象出了蝶哥的面容和 ID， 匹配成功，目标距离你大概两。百米。与此同时，安上哲正在带着徐阿玲逃命，而追击他们的人正是蝶哥和他的三个小弟。安上哲怒骂道：“无冤无仇，你们为什么要突然袭击我？”蝶哥大笑：“我们才不稀罕你，我们只是想要一个东西，就比如那个长得很像大明星的妹子。”安上哲顿时陷入犹豫。如果早知道他们的目标，自己绝对会毫不犹豫离开徐阿玲。毕竟因为一个女人而死，太不值得了。就在这时，童一追踪了过来，在场的每个人都对这个神秘又冷酷的男人充满畏惧。安上哲犹如抓住救命稻草，把蝶哥的所作所为都讲述了出来。压力顿
总之不关你的事。此言一出，童仪冷笑一声，他们俩我认识，怎么不关我的事？刹那间，猩红死气从他体内迸发，死神镰刀被童仪高举肩头，狂暴的气势释放，叠哥几人瞬间被吓得冷汗直冒。他曾亲眼见证眼前的男人屠杀哥布林的一幕。此时，童一给了他两个选择：要么打一架，要么跪下诚恳的祈求我放过。闻言，迭戈顿时为难了起来。要不是朋友在看，不然我早就给你跪下了。自尊心让他不得不选第一个选项。想想自己可是点满了力量，如果运气好，甚至一拳就能结果的这家伙。见状，童一将死神镰刀收回，毕竟赢得太轻松可就没意思。下一秒，童一猛地镇定，如风般向迭戈急速掠来。迭戈心中大喜，愚蠢的家伙，就等着脑袋开花吧。今天一拳猛然挥出，却不料童一身法。鬼魅轻松回避，紧接着是大力臣的膝撞痛击，迭戈小腹，嗖的一声，迭戈身形如皮球般倒飞数米，还未停下。当他艰难的站起身，迎接他的又是同一雨点般落下的铁拳。终于，一旁观战的人看不下去了，准备放之冷箭。好在有着徐亚玲及时提醒，那个敏捷点满的男人施展出反复横跳，轻描淡写的躲开了小达达的四次连射。靠近那人身前，同一的死神镰刀浮现，唰的一声带起一片血花，同时还有持弓那人的左手。剩下两人还想偷袭，同一挥舞死神镰刀，刮出一道钢气。扑哧一声，两人断手断脚倒在地上，止不住哀嚎。迭哥抓住机会，本想开溜，可下一秒，一道罡气袭来，炸起一片血花，让他喜提称号，杨过大侠。在天使还未出现之前，迭哥等人就一直霸凌童如今每次回归，童一都会让他们承受终生难忘的痛苦。残忍的手段让安上哲心惊胆战，童一的实力更是让他琢磨不透。不过安上哲两人还是真挚的表达了救命之恩。你可以告诉我你现实中的名字。游戏结束后，我会给予你丰厚的酬劳。童一没有回答，自顾自前往了密林深处。与此同时。时五千名玩家正在争夺代表的位置。就在这时，一个蓝发男人提出了建议，他的声音直入人心，仿佛有魔力一般。我觉得大家不能再浪费时间了，得赶紧进行投票，选出一个代表。听到他声音的人都不由自主停下了手里的动作。这时，蓝发露出一抹得意的微笑。在第一轮游戏，他得到了一个十分鸡肋的符文——说服符文，增加自己的说服力，对高自己等级的对象无效。这东西明显对听不懂人话的野怪无效。本以为会惨死在第一轮，可他却灵机一动，想到了一个办法。在别人将哥布林打至残血时，蓝发说服那个男人去帮助柔弱的女生，他们前脚刚走，自己就收割下了残血的哥布林。如果操作得当，那么自己将会成为区域代表，拥有天使之下万人之上的绝对权利。此时，蓝发决定，众人先推荐出五个代表候选人，然后从候选人中选出一个心仪的对象。很快就有人推荐蓝发成为候选人，因为代表需要有领导能力。蓝发现在的表现就非常好，也有人推荐实力强大的黑莲，毕竟他在第一轮中取得了第一名的成绩。很快，众人就选出了五个候选人。就当蓝发准备发动说服时，却被。一个不满意的男人打断，他是该区域排名第二的玩家。蠢蛋，蠢蛋始终没有被蓝发的说服影响。去你爷爷的候选人，你们就应该把票投给我，否则我他妈就嫩死你！蓝发还想尝试一下说服，可下一秒，匕首寒光一闪，他的声音戛然而止，倒在了血泊中。如果你们不给我投票，这个凶神恶煞的男人名叫蠢蛋，他特意取了一个憨憨网名，以用来扮猪吃虎。可为了争夺决定众人生死的代表位置，他终于不再隐藏本性，把人头当麦子哥。在这里没有监控，没有条子，甚至没有王法，自己想吓多少人就吓多少人。凡是不想支持自己的人，都难逃一死。他的凶狠嗜杀，让所有玩家都不敢忤逆。与此同时，童一历经两个小时灭绝了附近的狼人，而他的等级也提升到了十六级。随着投票时间的到来，所有的玩家都收到了强制召唤。当他们回过神，发现脚下遍布玩家的尸。蠢蛋立于血海之上，冷冷开口：“待会谁不把票投给我，这就是谁的下场。”童一认出了蠢蛋，他在现实中叫赵忠直，是黑帮里的大哥大。这时，赵忠直穿过人群走向童一：“小伙子，做我的小弟，我就饶你一命。”童一不屑的冷哼一声：“如果你现在跪下，我就当做没听见。”下一秒，猩红死气透体而出，死神镰刀被他立于身前，仅仅是散发的威势，便让赵忠直瞳孔骤缩，不差而立。怎么不回答？难不成是忘记说话？赵忠直紧咬牙关，作为黑帮老大，他也有自己的尊严，武器。在华丽有什么用？有本事就打一架。童一笑而不语，刚刚只是想打压一下赵忠直的嚣张气焰，并不想盖过他的风头。只有让他成为代表，在第三轮游戏才能更好的利用。就在这时，天使的出现打破了尴尬的气氛。时间已经到了，请开始选举代表的投票。一瞬间，所有人收到任务，注视着你要投票的目标，然后在心里进行投票。未完成任务将被淘汰。碍于赵忠直先前放的狠话，大部分人都将目光投向了赵忠直。突然，他发现了一个女人注视着其他人。你竟敢不看我！随着倒计时结束，最终得票名单公布：第一名蠢蛋，第二名黑色镰刀。赵忠直有些惊讶，自己和童一居然只差了四百票，你们可真会玩，竟然偷偷把票投给了黑脸。好在最后的结果是好，天使也为赵忠直表示祝贺，恭喜您成为代表，获得技能指挥权。您可以向玩家下达命令，玩家任何情况下都
挥拳并不是无限制使用，而且只对未转职的玩家生效。见此一幕，赵忠直气得肺都要炸了。什么破指挥拳，老子一口气得罪了五千多人，你就给我这么个垃圾玩意！投票完成，天使并没有宣布游戏结束。本轮游戏其实还有一个隐藏任务，完成转职。这个任务的触发条件是达到十级。紧接着，天使公布了最先完成隐藏任务的人员名单：全区域第一名黑色镰刀，第二名天马，第三名愚蠢的白痴。而当前区域完成任务只有黑色镰刀一人，也就是说，能无视区域代表强制指挥的人也只有他一个。紧接着，童一就收到了完成任务的奖励：第一级防具选择券，请在三件装备中选择一件。第一件铠甲太笨重，第三件没有防御力。童一无脑选择了猎人皮衣，同时作为全地区排名第一，他还获得了特别奖励。在奖励的三个选项中，童一选择了第三轮的三倍经验。奖励发放结束，所有人的灵魂都回到了现实。野哥猛地从梦中惊醒，令他震惊的是，自己断掉的手臂竟然恢复如初。难不成只要没死就能带回完整的身体？可回想起那肢体撕裂的痛楚，野哥暗自发誓，以后绝不再招惹黑莲。在童一得到第二轮的奖励之后，回到现实的他当即发动追踪技能，以追踪到目标安上者。目标距离你大概九米，这下终于证实了童一的猜想，他果然就是住在楼上的保镖。突然，安上者与自己的距离在急速扩大，童一一路跟踪，来到了天马企业的楼下。楼上的安上者已经和天马会面。天马名叫马景洛，是国内顶尖大企业的长子。徐阿玲是他们公司旗下最火的明星，安上者则是他最忠心的下属。短暂交流后，安上者直奔主题，询问天马游戏中该如何转职。天马山。然一笑，解释自己只是运气好，猎杀了几只怪就掉落了转职道具。其实天马在第一轮游戏得到了黑暗骑士符文，这个符文能让他在十级自动转职成唯一职业。黑暗骑士这件事，即使是面对视若亲人的下属，他也没有透露。闻言，安上哲称赞，运气也是实力的一部分。更何况您还连续进入了全区排名的前三。天马摆摆手，让他少拍马屁。你专门来找我还有什么重要的事吗？安上哲神色一凝，在游戏中我们遇到了几个基于徐阿林美色的混混，好在黑莲出手相救，要不然我们就回。不来了。天马抿了一口冰红茶，自己可是差点失去了部下和事业，看来欠了黑莲一个很大的人情。随后转告安上哲，在下一轮游戏还能遇见他，麻烦替我向他问好，还有密切关注他，看看能不能帮上忙。我可不是一个欠债不还的人。安上哲点头，好的，老板，我一定转告。楼下，红衣确认了安上哲的目的后，就原路返回。他也曾考虑招揽天马，成为攻略第二十轮的队友，可暗黑骑士这个职业，他还需要考察。暗黑骑士是强制转职，而且要想使用该职业的黑暗终结之力，则需要充能一种专属于黑暗骑士的黑魔力。黑魔力的获取方式极其变态，可他却恰好符合天马的兴趣爱好。想象要和一个精神病做队友，那还真是有点可怕。几天后，一家便利店的老板正在愁眉苦脸，因为新闻上播报有一个人买彩票连续中奖，短短几天狂赚六百亿，这导致全国停止售卖彩票，让便利店的销售额直线下降，已经快交不起房租了。女儿敏珠为了减少父亲的压力，决定找一份兼职。见父亲依旧闷。闷闷不乐，敏珠伸出手掌，随后一道温和的绿光洒落在了父亲身上，父亲顿时感觉浑身气势一振，腰不疼了，腿也不酸了。敏珠笑着解释，这是一个叫祝福的技能，是自己在梦中转职为萨满获得。如果父亲你不振作起来，我就定时为你释放这个技能。就在这时，童一走进了便利店，店长您好，我就是那个买彩票连续中奖的人，彩票停止销售对您造成了很大的影响，我对此深感抱歉。店长十分震惊，但还是摆摆手表示没关系。可童一却从包里掏出一张信封，这里是一千万韩元，请你务必。收下，不等拒绝，童一便转身离去。店长和敏珠都觉得这钱是不能收的，于是追了出来。童一同学，是你吗？童一转过身，面露歉意，不好意思，你是谁？我有点脸盲。当然，这是一个谎言。童一在第二十个轮回里救了敏珠，直到那时候他才清楚，两人原来是同班同学。在之后的轮回里，童一都会假装偶遇敏珠，然后把她拉拢成自己的队友。于是就发生了开头的一幕。童一用这个谎言得到了敏珠的联系方式，敏珠脸颊浮现出一抹红晕，就连信封都忘记了还。在很久以前，敏珠目睹。了童一被迭戈霸凌的画面，于是他通知老师才救下了童一。为了确保童一是否安全回家，于是敏珠跟在了身后，却发现他若无其事的还做着兼职工作。渐渐的，敏珠了解了童一是一个内心比看起来还要坚强的人。自那之后，敏珠就对童一产生了兴趣，可他却始终没有勇气上前搭话。如今他感觉这就是上天给的机会。第二天就向他发出了吃饭的邀请，这是一个好迹象。童一可以很自然的拉拢敏珠成为队友。来到约定的地点后，气氛就变得有些尴尬。腼腆的敏珠从没想过有一天能和童一单。单独吃饭，他觉得自己必须说点什么，于是询问童一买彩票中了多少奖金。童一潸然一笑，大概下辈子都不用担心钱的问题。可现在需要担心的是接下来的游戏能不能活着。童一把话题拉到了游戏中，敏珠顿时想到了很多问题，询问童一目前的等级。童一没有贸然暴露实力，只说自己十级未转职。敏珠有些得意，自己也是十级，但是巧合之下转职成了萨满。说着，他的手
意，我感觉很舒服。谢谢你，敏珠。敏珠连忙摆手。如果你想要祝福，就说一声，这对玩家的我来说毫不费力。还有，很感谢你的一千万，无论如何我都会还的。同意有些错愕，我早就说过了，自己不担心钱的问题。这时，敏珠灵机一动，取出一个水晶，这是我狩猎时得到的，请你至少收下这个。吃完饭后，同一查看起了水晶的属性，低级紫色魔力水晶，其中能感受到隐隐的魔力。由于等级太低，所有人都无法得知它的用途。可一旦到达二十级，这东西就会变得相当抢手。玩家到达二十级会开发融合功能，通过这个功能，玩家便可以把魔法水晶融合进装备。魔法水晶一共有七种颜色，其中紫色是最为稀有的，它能增幅装备的全属性，而其他颜色的水晶只能单独增幅一种。同一感觉很幸运，毫不费力就得到了这个好东西。这时祝福技能的持续时间马上消失，同一取出了一袋装有一百只虫子的袋子，随后无情一脚全部踩死。在击败天使时，系统奖励了天使之血和杀戮符文。这个符文的效果。能让玩家在同一个回合内每击杀一个敌人，提升所有属性 1% 最高 100% 此刻同一的运气已经提升到了45点，他要借此机会开启奖励。随机金带打开后，随机获得1到9千九的随机金币，只要运气值够高，得到的数量就越多。随着金带光芒闪烁，恭喜你获得金币 9,999 回到家后，同一迫不及待的打开金币商店，在不断的刷新下，很快就刷出了新信念的装备——骷髅骨项链，智力加 3， 一个回合内每击败一个敌人攻速加一，最高增加。百分之二十六的攻速，在使用了五折优惠券后，花费两千三将其收入囊中。一个月的时间转瞬即逝，很快到了玩家们参加梦中游戏的时间。第三轮的游戏位于一个废墟城镇，在城镇中心有着一个散发耀眼光芒的巨大水晶，所有人都感到了不安。直到赵忠直的出现，玩家们聚在一起偷偷议论，认为他不配当这个代表。就在所有人都敌视他时，有只青年蝶哥站了出来：“大哥你好，我是来加入你的。”赵忠直有些惊讶，询问蝶哥是不是自己黑帮里的人。蝶哥激动地回道：“您是我的榜样，加入您的帮派就是我一直以来的梦想。”扑通一声，蝶哥跪地诚恳的祈求：“我会把您当一辈子大哥，请让我加入您的帮派吧。”赵忠直有些惊喜，这辈子见过很多疯子，这么精神的疯子还是头一次见。我同意了，快擦掉你的眼泪，别毁了我们帮派的名誉。所有人都对他的行为感到不解，可就在这时，天使终于出现。紧接着，全体玩家都收到了第三轮的任务，请在三小时内守护圣物。眼尖的玩家已经发现，参与者有 4,900 可达标名额却只有 1,200 也就是说，这一轮游戏将淘汰四分之三的玩家。随后，天使开始宣布游戏规则：每30分钟，城门口就会涌入野怪，野怪的最终目标是摧毁城镇中心的圣物，你们的目标则是齐心协力守护圣物。如果圣物被毁，迎接你们的将是巨大的惩罚。任务结束后，将按照击败怪物的数量。进行排序，最终排名 1,200 以下的玩家将会被淘汰。根据本轮游戏特性，游戏怪物数量虽然多，但是所有属性会被削减三分之二，经验和金币的掉落也会降低。赵忠直很快就参悟了玩法，说白了就是看谁杀的怪多，自己有强制指挥权，这一轮绝对能活下来。可天使的下一句话便让他成为众矢之的。现在区域代表可以使用强制指挥权，可如果代表死亡，那么凶手将会继承代表位置，并且重新获得十次指挥权。四千名玩家的目光瞬间投向了赵忠直，可不等众人。动手，同一大步走到了赵忠直身边。我认为你现在的处境很危险，我可以保护你的生命不受威胁，但前提是你必须对我的话言听计从。此言一出，所有玩家都不可置信的瞪大双眼。虽然这个条件十分诱人，如果拒绝，自己将会被四千名玩家追杀。可让一个黑帮硬汉去给别人做小弟，赵忠直的自尊让他选择了拒绝。这个回答和之前的轮回一样，同一现在要做的就是和他撇清关系。那么从现在开始，你的死活和我没有任何关系。得到同一的回答，众人如释重负，纷纷嘲笑赵忠直。如果命都没。没了，还要尊严干嘛？就在玩家们磨刀霍霍准备动手时，系统却提示第一波怪物即将到来，请玩家们做好准备。赵忠直抓住这个机会，悄悄跟在了童一的身后，却没想到那家伙居然一个人来到了怪物的刷新点。童一转动死神之镰，唰的一声将最靠前的几只胳膊拧紧，随后如虎入羊群，沿途只留下残肢断垣。如此恐怖的实力，让一旁观望的赵忠直心惊不已，不能浪费时间了，自己也得去杀怪升级。赵忠直投身战场，刚准备大展身手，突然一支利剑擦着他的脸颊飞过，我。槽！我可没见过有哥布林玩弓箭的，一定是哪个老六在偷袭我。就在赵忠直愣神之际，一名玩家持枪袭来，刺中了他的腹部。反应过来后，他拔出长枪，用力一拉，那名玩家的身体便不由自主地撞向了赵忠直的刀尖。这一幕顿时震慑住了周围虎视眈眈的玩家。而人群中，一个高大的人引起了他的注意。区域排名第三的黑炎龙，赵忠直发动技能控制权，从现在开始，你就负责保护我。与此同时，同一的猎杀数量已经达到了五百。当他解决完这里的怪后，第一轮的浪潮也终于结束。他在城镇里。找到了赵忠直，有了蝶哥和黑炎龙的保护，赵忠直觉得能撑到。
到游戏结束。很快，第二轮浪潮开始，红衣默默回到了刷新点沙怪。在三倍经验的加成下，他的等级终于提升到了二十级。您已开放融合功能，您的技能死亡之印效果提升百分之二十。您获得了新技能死亡之夜，在半径五百米内投射出黑暗能量，创造出一个人造的黑夜。在男人创造的黑夜中，他将真正成为收割生命的死神。就在刚刚，红衣的等级提升到了二十级，成功解锁了死神职业的第二技能。在死亡之夜的范围下，红衣可以激活死神神符的黑夜增益。愣神之际，又有一批哥布林向他扑杀而来，正好拿你们试试新技能——死亡之夜释放。一瞬间，所有生物被黑夜遮蔽双眼，迎接他们的是死神无情的收割。屠戮了三波野怪浪潮，红衣现有的金币已经达到了两万。随后，他毫不犹豫地购买了一个侦察技能，这个技能可以侦察附近三百米的目标。与此同时，赵忠直已经使用了全部的指挥权，只要再撑一个小时，他就能活着回到现实。很快，系统提示第四波浪潮即将到来，数量不仅是幸存玩家的四倍，而且还是实力更强的狼人。可就在这时，密谋已久的玩家开始对赵忠直采取行动，只要获得他的全能，这回合就能百分百活下来。在小弟的掩护下，赵忠直一路向东找到了童怡，我愿意做你的小弟，求你救救我。可童怡看中的只是他的全能，毫不犹豫拒绝了赵忠直。此时，赵忠直后悔不已，早知道一开始就答应他的要求，而玩家们更是幸灾乐。你上一轮不是很嚣张吗？这就是你的报应。突然，蝶哥从人群里走了出来，赵忠直仿佛看到了希望，让蝶哥如果保护好自己，就让他做黑帮的二把手。可没想到，闻言的蝶哥居然一拳呼在了自己的脸上。不等他反应，力量点满的蝶哥又连续挥出几拳，直到冰冷的电子音响起，区域代表赵忠直已死亡。凶手蝶哥将继承代表全能，蝶哥握紧双拳，满是激动。有了强制指挥权，就能让徐阿林任自己摆布。紧接着，蝶哥便跑向童影，我已经成为了新的代表，我愿意成为你的手下，请你保护我。这。副有恃无恐的态度让童一感到不满，他让蝶哥跪着把刚才的话复述一遍。看着身后虎视眈眈的玩家们，蝶哥短暂挣扎后选择抛弃了尊严，请让我做你的小弟吧，求你了。做完这一切，童一也表达了自己的态度，我要保护这家伙，你们要与我为敌吗？见此一幕，众人只能选择识趣的离开。而第四波的浪潮也已经接近尾声，如果就这样结束这场游戏，那未免太可惜了。随后，童一吩咐蝶哥使用全能，将城镇中心的圣物摧毁。听到童一的话，蝶哥有些震惊，因为天使说过这样会受到巨大的处罚。可他不敢违背童一的命令，于是争取能够保留一次全能，那是他准备留给徐阿林的。可童一却十分冷漠的拒绝，并且报出了十个人的名字。这十个人全是蝶哥的朋友，可蝶哥却无所谓的对他们发动了全能。很快，十人出现在了城镇中心，并且开始了对圣物的破坏。反应过来的玩家们想要阻止，对他们痛下杀手，可终究还是完了。伴随着刺耳的咔嚓声，所有玩家收到通知，圣物遭到破坏，神罚代理人将在三十分钟后出现。看到提示的玩家都陷入了恐慌状态，只有那个男人除外，因为他知道。这是第三场游戏的隐藏任务。当玩家们收到处罚任务后，都无比恐慌。可看到任务奖励有三千金币，众人很快就释然了。只要再存活三十分钟，就能得到比守护圣物更多的回报。这也就是同意让蝶哥打碎圣物的原因。可很快，系统提示检测到圣物遭到玩家破坏，攻击圣物的玩家将会受到处罚，全属性永久下降百分之五十。受到处罚的几人无比恼怒，因为自己只是受到控制才这么做。当他们怒气冲冲的要找蝶哥算账时，系统又传来提示：由于区域代表未能守护好圣物，将受到全属性下降百分之五十。的处罚。得知情况的蝶哥一脚踹碎墙壁。虽然这一切都是那个男人让自己做的，可是为了保命，自己不得不服从。与此同时，童一为了消灭神罚代理人，从商店购买了许多装备，随后又将紫色魔法水晶与骷髅谷项链融合。融合成功后，骷髅谷项的全属性增加了一点。紧接着又把沙哥布林掉落的水晶也融合进了装备。虽然都是低级的水晶，但又总比没有强。随着乌云遮蔽天空，神罚终于要开始了。在之前的轮回里，两千七百玩家最后只活下了五百，因为作为神罚的。怪物至少需要五名四十级的玩家才能击败。虽然童一只有二十级，但他有天使杀手的称号，该称号能对神性生物造成双倍伤害。他有把握借此击败神法，从而得到最好的奖励。随着天空被炽烈的金芒撕碎，一个神圣的天使沐浴着霞光缓缓垂落。见此一幕，众人的紧张缓缓退散，躲避这家伙就能活下来，这未免也太容易了吧？可下一秒，天使用权杖敲击地面，嗡的一声，一道紫色光照扩散，将一部分玩家困在其中。神法代理人已释放限制领域，除施术者，任何玩。玩家都无法离开该区域，该区域内所有玩家属性下降百分之五十。童一扫了一眼，大概三百名玩家被困在光照之中，随后又默默的转过头，因为他们已经没救了。下一秒，神罚代理人张开羽翼，召唤出万千利剑，利剑以他为中心向四周扫射，一个呼吸间，三百玩家便丧命于此。童一抓住机会，绕到了神罚代理人的身后，只要品。
屏障消散，自己就能展开偷袭。不一会，他的机会就来了。红衣迅捷如风，急速向代理人靠近。他不担心代理人会掉头，因为他没有耳朵。在攻击即将落下之际，红衣释放死神之印，让目标受到的伤害提升 120%。就在这时，代理人察觉到了一丝杀气，可还是晚了。红衣的死神之镰已经狠狠刺进了他的眼睛，仅一击就造成 40% 的血量。红衣拉开距离，再次寻找机会。代理人释放屏障，想要抓住红衣，可就在屏障融合的前一秒，红衣险之又险的脱离了范围。他知道代理人的屏障没能困住人，就会发动失败。抓住这个机会，红衣速如闪电，死神之镰再次击中了代理人的眼睛。代理人虽然发出一声嘶鸣，但还是以极快的速度释放出屏障。红衣虽然被困在其中，可却露出胜券在握的表情，因为没了眼睛的代理人就是一个沙袋。而代理人由于失去了双眼，准备召唤光剑无死角打击，可是这么近的距离已经来不及了。死亡之夜瞬间笼罩，光明无法战胜黑暗，这就是世界的法则。由于他没有听觉，又被刺瞎了双眼，浑然不知敌人就站在自己身后。刺啦一声，红衣挥舞死神镰刀，狠狠斩断了代理人的翅膀。代理人反应过来，终止施法，权杖横扫而来，却被红衣躲过。紧接着他一个大跳，跃到了代理人的右侧，死神镰刀顺势下劈，斩断了他的另一只翅膀。回头望去，代理人的血量只剩下最后的百分之十。然而红衣却没有急着跑，反而急速拉开距离。下一秒，代理人周身迸发出圣光，系统提。是代理人濒死释放被动技能，最后的光辉，代理人进入无敌状态，持续时间60秒。此时代理人召唤出无数黑洞，仍然是漫无目的的四处扫射。红衣早有所料，站在安全距离外静静等待，这也就是他为什么要刺瞎代理人双眼的原因。随着时间的缓缓流逝，代理人的攻击也越发凶猛，可一切都是徒劳。无敌解除的那一刻，他察觉到了身后有一股杀气在急速向自己逼近。不等代理人转过身，红衣凌厉的斩击便削掉了他的脑袋。恭喜你击败了神罚的代理，您的等级提升了三。您获得了八千金币，根据表现额外奖励四千金币。作为第一个击败神罚代理人的玩家，您获得了称号对抗天谴之人。您获得了奖励浓缩的以太以及光辉符文。浓缩以太可以增强装备的等级，也是同意要击败代理人的主要目的。而光辉符文的效果是每提升一个等级增加一点智力以及百分之一的技能效果。现在同意已经到达了三十级，智力增加了三十，这下就暂时不用给智力加点。与此同时。所有玩家也都收到了任务完成的提示，获得了三千金币的任务奖励。他们围在同一周围为他欢呼呐喊，可也有些敌对他的玩家流露出了怨恨的神色。这家伙原来这么强吗？简直是个怪物！这时天使也出现，为他的实力感到赞叹，独自击败天罚代理人。我真心认可你的实力。那么，请问玩家黑色镰刀，你怎么想到要消灭代理人的呢？同一叹了口气，只是看到他屠宰人类，于是忍无可忍，就把他宰了。这个回答再次震惊了在场的众人。原本以为他只是傲慢才这样，没想到竟然是为了我。一时间，所有玩家对他的看法都发生了转变。但利己主义的天使却不明白同一所说，明明刚才还互相撕咬，现在却又像没发生一样和睦共处。正当玩家们以为结束了的时候，天使却宣布了一个残忍的消息：现在让我们看看贡献排行，只有靠前的 1,200 人才能活下来。全区域第一，黑色镰刀，消灭怪物 3,600 只；第二名，愚蠢的白痴；第三名，天马。该地区第一名，黑色镰刀；第二名，安上者；第。三名徐阿林看到同一的等级已经到了三十级，众人都怀疑他得到了经验加成。事实也正是如此，如果不登上全地区第一，或许连有这种东西都不知道。很快，同一的奖励发放，该地区奖励终极戒指选择权，请在风之戒指、魔力戒指和抵抗戒指中选择一。虽然看名字很鸡肋，但同一还是选择了抵抗戒指。抵抗戒指运气加四，对异常状态有抵抗力。自己的属性虽然很高，但受到异常状态还是会死。虽然接下来很久都用不上，但还是得提前做好准备。随后，系统又发放了全地区。第一的奖励，第四轮百分之五十的经验加成，四千金币。第四轮的情报，往常同一都是选择经验加成，但他已经提前知道第四轮打怪并不是最终目的，于是，在三个选项中选择了四千金币的奖励。这时，天使阴森一笑，大家都清楚了自己的排名了吧？一千二百是最低及格线，那些没达到及格线的玩家们瞬间就慌了，他们无助的大喊：“是系统出错了，自己明明猎杀了很多怪，怎么会排名这么落后？”然而，天使并没有理会，没达到及格线的虫子，就让我来消灭你们吧！话音一落，数千名。玩家的身体化作流光，一点点的消散在空气之中。此时系统提示，第三轮游戏结束，第四轮游戏将于四月一号进行。嗡的一声，徐亚玲的意识回到本体，猛然坐起。这次存活下来让他十分欣喜，而且还在第三轮里转职成了召唤术士，有着召唤物的辅助，让他的排名进入了该地区的第三名。望着系统发放的奖励，徐亚玲却想着，如果送给黑莲，他会不会醒？回到现实的迭哥立马就接到了电话，那头的人对着他就是劈头盖脸臭骂一顿，都怪你个够吧玩意，你怎么能用代表身份命令你的朋友？你真特喵是个王八蛋！迭哥无奈的解释，那种情况自己别无选择，否则我可能会死在黑色镰刀的手中。
，那你应该直接去死，与西北朋友添麻烦，倒还不如去死。闻言的蝶哥有些愤怒和委屈，我的属性也下降了百分之五十，我也是受害者呀。可电话那头传来的仍然是骂声，要不是你基于代表的位置，这一切就不会发生。还有你在现实中不要那么拽，不然我会撕烂你那张嚣张的脸。蝶哥的怒火刚刚爆发，可电话却已经挂断。妈的，敢撕烂我的脸，我下次干死你！画面一转，安上哲来到了天马的公司汇报情况。天马在得知他和徐阿玲都活着后，很是欣喜，随后询问安上哲当前的等级。安上哲毕恭毕敬的回答：“我和徐阿玲都是十一级。”但他转职成了召唤术士。闻言，天马顿时来了兴趣。这听起来似乎是个稀有的职业。安上哲点头。召唤术士的精灵能释放魔法护盾，这才让我们安心的度过了第三轮游戏。天马潸然一笑：“你做的很好，请继续和徐阿玲保持紧密的关系。如果喜欢的话，你可以尝试和他交往。”安上哲闻言身形一正。天马见状解释：“如果交往，你能更好的了解他，并不是让你们真的在一起。”可看见安上哲慌张的模样，天马也没有强求。随后语气一变，询问安上哲来找自己的目的。安上哲深鞠一躬，面露歉意：“您之前让我有机会帮助一下黑色镰刀，这件事我没办成，而且您要转达的话，我也没能带。”随后，安上哲把第三轮游戏里发生的事都告诉了天马。天马顿时陷入沉思：神罚代理人听起来就很强，然而黑色镰刀居然独自击败了他。安上哲补充道：“不仅如此，他好像是早就知道了攻略，然后用碾压性的实力将其击败。”黑色镰刀，他从一开始就不需要帮助。闻言的天马再次陷入沉思，本以为自己凭借暗黑。骑士符文就已经足够强大了，但黑色镰刀的实力，自己似乎还远远预料不到。如果有机会，那还真想见见他。虽然安上哲没完成任务，但天马没有追究。随后神色一凝，询问他当初觊觎徐阿玲的人查到没有。安上哲表示有些没脸。当初那伙混混的头子，他的 ID 叫蝶哥。如果现实中也叫这个名字，那全国大概有二十个嫌疑人。如果把范围缩小到这个省，嫌疑人也就缩小到了我。可要想查出这五人的住址，则还需要花一个月调查。天马估摸着时间，大概要在第四轮结束才能有结果，但他还是不放心，于是叮嘱安上哲积累金币，然后在游戏商店中购买终极追踪的技能。安上哲点头，随后想起了一件事：一个月前，有人大量买进了咱们公司的股票，现在他已经持有了百分之三十一的股。闻言，天马无比震惊。公司的市值大概九千亿韩元，持有百分之三十一的股份，就代表着他投资了两千八百亿。究竟是哪个不认识的财阀，又或者是自己的好兄弟在搞鬼？而此刻的童怡正在等待天马的来电。自己投资了两千八百亿，已经成为了公司的大股东。可突然，白羊闯了进来，他大声嚷嚷着：“老哥，你多少级了？我们班有个同学一直炫耀他哥哥，说他已经十一级还转职了，可牛逼了。”童怡叹了口气：“别担心，我的等级比他高。”但童怡没有暴露自己的真实实力，只说自己刚刚十二级。闻言的。白羊心花怒放，满眼崇拜。老哥，你真厉害！这下在学校，我也可以吹牛皮了。赶走幼稚的弟弟，童怡的手机刚好响了起来。请问您是童怡先生吗？是的，您哪位？我是天马咨询公司的董事长马景东。您上个月投资了咱们公司，成为了天马咨询的最大股东，所以我想请你吃个饭。马景诺把时间约在了周五。童怡看了看日历，周五自己需要去获取一个符文，于是把时间定在了周六。挂断电话，童怡微微一笑，见马景诺之前，就先从得到那个符文开始吧。符文是能最直接提升玩家实力的道具，而获得符文的方式有很多种，比如狩猎特殊的怪物掉落，或者作为完成特殊任务而发放的奖励。通常这些情况只会出现在游戏，然而谁也不知道，其实在现实生活中也能获取到符文。红衣和马景若约好时间后，便来到了一间仓库。他提前藏在了仓库的隐蔽角落，等待着一个人的到来。那人名叫张希炫，是曾经绑架过弟弟的人。他用弟弟的性命要挟自己说出其他玩家不知道的秘密。起初的红衣本打算随便糊弄一下，可下一秒张希炫的瞳孔骤缩。你命令，你居然是重生者！此言一出，让童一无比震惊，心想这家伙是怎么知道的？张希炫哈哈大笑，随后回答出了童一心中的疑问：因为我有心灵符文，你心里在想什么？我都知道。自那次事件后，童一每次回归都会对这家伙进行报复，而且还要在他之前将心灵符文据为己有。而此刻的张希炫正在大街上溜达，可突然一位美女与他擦肩而过，这让他激动无比。待到美女进入了一条无人的小巷，张希炫突然闪现至美女面前，紧接着身体迸发出刺目的光芒，就如同一颗闪光弹炸。让美女暂时失去了视觉，然后张希炫趁机伸出咸猪手，对美女进行了一番不可描述的动作。在第一轮游戏中，张希炫获得了闪光符文，可以让身体发光，令周围的目标失明。爽完之后的张希炫兴高采烈的来到了一家饮品店，随后在柜台点了一杯冰美式咖啡。在付款的时候，张希炫又被柜员小姐的美貌吸引，情不自禁的向她索要了联系方式。柜员小姐有些为难，默不作声，这让张希炫顿时就怒了：“你为什么一脸嫌弃的样子？难道我长得很难看吗？”柜员被张希炫这一嗓子。吼的直哆嗦，紧接着张希炫青筋暴起，猛地一拳捶在柜台之上。现在我的心情很不好，把钱还我，老子不想喝咖啡了。柜员递出钞票，颤颤巍巍的说了声对不起，然而张希炫却并不领情。
，接过票子，怒气冲冲的夺门而出。臭女人，仗着自己有点漂亮就瞧不起你，我会让你付出代价的。在桂圆下班的路途中，张希炫在后面敲了他一闷滚，然后把他绑到了一间仓库。张希炫看出桂圆想要说话，于是撕开了他嘴上的胶带，同时警告他不要尖叫。桂圆非常配合，连忙给他下跪道歉。张希炫劝告他以后不要以貌取人。是是是，我知道错了，以后再也不会了。然而张希炫却扭过头，你的道歉毫无诚意，别以为我不知道，你是想让我放了你才假装道歉。说着就把桂圆推倒，同时邪笑着伸出了咸猪手。我不接受你的道歉，那你就好好赔偿我吧。可正准备动手，仓库门口却闯进来一个人影。张希炫回过头，勃然大怒：坏老子好事，你个麻瓜就等着死啊！红衣戴上白色面具，肩扛神器，死神镰刀缓缓走来。可这副打扮却把张希炫看乐了。这里不是玩玩具的地方，小屁孩赶紧滚开！闻言，红衣眼中迸发出杀气，这看起来像玩具吗？说着，死神镰刀划过。空气，清脆的剑鸣声不断回荡在仓库中。见此一幕，张希炫顿时心惊不已。你难道也是玩家？面对张希炫所说，红衣没有理会，扭过头让桂圆小姐赶快离开。桂圆小姐仿佛看到了救星，可刚有所动作，却遭到了张希炫的呵斥：“让你走，谁说的？”然而下一秒。红衣身形如利剑，急速向张希炫逼近，同时镰刀刀柄带着千钧之力，狠狠戳在了他的裆部。一瞬间，张希炫夹着裆弓成了虾米，撕心裂肺的惨叫不断从嘴中发出。红衣淡淡望向桂圆，赶快走，这里就交给我。桂圆反应过来，立马冲向了仓库出口，同时口中不断向红衣道着谢。现在这里只有我们俩了，那么游戏就正式开始了。这让张希炫怒火中烧，抄起匕首就要向童一刺去。然而童一只是轻笑一声：“你的心态很好，要是太早认输就没意思。”下一秒，张希炫连续挥舞匕首，招招刺向童一要害。但童一速度极快，不仅躲开了攻击，还顺势削掉了张希炫的一只手臂。张希炫发出一声痛苦的嚎叫，然而童一却告诉他，这只是开始。说着，他的身子突然变得虚幻。待到张希炫反应过来，胸口上已经炸起一片雪花。张希炫紧咬牙关，他知道这样下去自己必死无疑。要想活下去，首先得让他的双眼瞎掉。嗡的一声。张希炫果断发动闪光符文，刺目的白光从他的身体散发而出。可是下一秒，一抹黑暗猛地将白光吞没。张希炫大惊：“怎么回事？我的技能怎么失效了？”然而童怡却露出一抹得意的微笑。原来他已经提前释放死亡之夜，笼罩了仓库。在死亡之夜的领域内，任何光亮都将消散，伴随着一声清脆的剑鸣，死神镰刀再次划过张希炫的身体。此刻，张希炫望着童怡，满是惊恐：“你个恶魔，你为什么要这样对我？”童怡轻飘飘的回答道：“因为你是害虫，留着只会祸害社会。”说着，又用镰刀在张希炫。身上扎了几个窟窿，张希炫的哀嚎一浪高过一浪。他现在只想着赶快结束自己的生命，刚要咬舌自尽，却被童一抵住了脖梗，想死也要问我答不答应。话罢，又在张希炫身上拉出几道口。张希炫面露绝望，哀求着童一杀了自己，可童一没有着急动手，缓缓说道：“你是不是想知道你我素不相识，我却为什么要这样对你？其实我们见过，你绑架了我的弟弟，然后要挟我说出稀有的情报。”听完这些话，张希炫十分疑惑，因为自己根本没做过。童一告诉他，这是未来发生的事，但对自己来说却是过去的事。要是没有我，你会发。现隐藏在仓库的心灵符文，他能听到别人内心的声音，也让你在违法犯罪的道路上如鱼得水。无数的女性也将被你迫害，所以我不仅在你之前得到了内心符文，还要提前铲除未来的祸患。张希炫也不知道这是不是真的，他此刻只想尽快结束痛苦，但童怡却将死神镰刀卡在了张希炫的嘴里。张希炫无比绝望，好痛苦，太痛苦了！你不是已经得到了内心符文吗？为什么还不杀了我？童怡听到了张希炫的心声，回答道：“为什么不杀你？因为我做了一个实验，心灵符文的效果需要静静注视目标，才能模糊的听到。”内心的声音，如你所见，这个测试很成功。此刻，童怡再次听到张希炫的心声：“你既然得到了你想要的，总可以结束我的生命了吧？”然而，他的眼神依旧冷漠：“我不会让你轻易死去，因为那些被你伤害过的女性太冤枉。”闻言的张希炫被当场气死，却仍然怒目圆睁的瞪着童怡。见此一幕，童怡有些无奈，随即发动刚刚购买的技能——清除痕迹。该技能可以清除尸体、血迹、指纹、脚印等痕迹。一团绿火将张希炫覆盖，随后便化作尘埃飘散开来。大功告成，那么明天就去见马景洛吧。暗黑骑士与死神终于线下面基，为了将马景洛拉入我方阵营，红衣不仅展现出雄厚的实力，甚至还说出了自己是未来符文持有者的秘密。在获取到心灵符文的第二天，红衣换上了笔挺的西装，因为今天是和天马董事长约好吃饭的日子。帅气的英姿让白羊误以为老哥要去和哪个姐姐约会。红衣解释自己只是去见商业伙伴，然后谈笔生意，这让白羊担心了起来。老哥，你又要创业了吗？上次哥哥把资产全投资给了股票，现在又想要做生意，如果失败了，他会不会因此生气？红衣自信。笑，相信老哥。等我谈完生意后再告诉你细节。还有一点，外面太危险了。那些参与过游戏的玩家，利用超能力为所欲为。监狱里的罪犯也设法使用超能力越狱，所以我不在的时候，千万不要出去乱跑。
。白羊郑重的点头。好的，我在新闻上都知道了。现在每过一个月，玩家数量都会减少，实力也会得到提升。不久后的将来，社会的秩序将会被彻底颠覆，所以在那之前，获得压倒性的力量和提升黑色镰刀的声望就会变得尤为重要。两人约定的地点是一家五星级酒店，马景洛正是这家酒店的幕后老板。不过在和他见面之前，自己得换一副天真的面孔，这样才能更快的博取他的信任。来到酒店前台，红衣哆哆嗦嗦的向前台小姐询问：“那个，我今天有一个约会，对方让我一到这里就联系前台。”前台小姐询问童一：“是不是要找天马集团董事长？”在得到童一肯定的答复后，前台便将他带到了后客厅。先生，您稍等一下。董事长说他一会就到。童一挠挠头，腼腆的道了声谢。虽然现在没人，但自己的伪装还得继续。45度仰望吊灯，睿智的眼神加上半张的嘴，让人一看就知道这是个还没毕业的大学生。这时，一个男人走了过来：“请问您是童一先生吗？”“哦，对，我是。”只是两人对视的瞬间都有些错愕。不过童一是装的。进来的男人是安上哲，他有些疑惑的询问童一：“我们是不是在哪见过？”童一答道：“好像，好像是我搬家那天发年糕见过你。你是徐亚玲身边的那个人吧？”闻言，安上哲立马鞠了个躬：“您说的没错，我为上次对您的态度道歉。”但安上哲心里却十分怀疑，这个二十岁不到的青年怎么可能是投资了两千八百亿的大股东？童一腼腆一笑：“没关系，你那样做是因为你不知道，我同样不知道。住在楼上的人就是天马集团的董事长。”闻言，安上哲连忙摆手：“您误会了，我叫安上哲，是董事长的下属。董事长还要稍晚一点才能来，所以我就先来招待您了。”片刻后，安上哲将童一带进了包厢，随后拿出手机偷偷向马景洛汇报情况。对方看起来不像是能投这么多资金的人，或许是幕后有人操控，所以老板请小心行事。几分钟后，马景洛终于进入了包厢。“您好，先生，我是天马集团董事长马景洛。”童一握住手，同样也介绍了自己。随后，马景洛招呼服务员上台：“我们边吃饭边谈生意吧，希望这些菜符合您的口味。”经过短暂观察，马景洛也发现，童一不像是一个有能力投这么多资金的人。他的背后究竟是谁？家族里的兄弟还是叔叔？不管是谁，我都要查个水落石出。一想到这，马景洛放下了筷子。见到你，我很惊讶，没想到大股东竟然如此年轻，能冒昧问一下您的年纪吗？童一没有丝毫介意，淡淡说道：“我今年二十岁。”马景洛没有太过惊讶，只是询问童一如此有钱是否出自豪门。童一摆手：“我的家庭并不富裕，就在不久前我还是个穷学生呢。”不久前，童一所说令马景洛十分疑惑。随后，童一解释：“不久前新闻中报道，有个人连续买彩票一夜暴富，那个人就是我。”此言一出，让两人无比震惊。但马景洛顺势提出疑问：“新闻报道您中了六百亿，那又是如何投资咱们公司两千八百亿的？”童一微微一笑：“我只是买了一只股票，然后就有这么多了。”闻言的马景洛十分无语：“您的运气和魄力都十分过人，花六百亿买股票，这一点我都做不到。”然而童一却否认了：“我依靠的不是什么运气，这是我第一次告诉别人。其实我拥有未来符文，这是一个能看到未来的符文。换句话说，我是一个能预言未来的先知。”然而得知这个秘密的两人都十分怀疑：“您是在和我们开玩笑吗？”童一神色淡然，缓缓回道：“我为什么要撒谎呢？”闻言，马景洛也反应了过来：“所以您之前买彩票连续中奖，都是你用未来符文看到了未来。”童一对此表示肯定，但不仅如此，我之所以敢将所有的资金都买了股票，也正是未来符文的功劳。可马景洛仍然保持着怀疑的态度。您可以证明一下吗？比如我接下来会做些什么？然而马景洛心里的小九九早已被童一的心灵符文看穿。为了之后考虑，他认为必须给未来符文加一些限制。所以童一告诉马景洛，未来符文的能力并不能主动激活。所以你的要求我无法做到。而在马景洛看来，这么强大的符文有些限制也是合理的。可突然他似乎想到了什么，难不成童先生您投资咱们公司两？千八百亿也是这个原因。童一点头，我投资这笔钱，正是因为看到未来的天马集团会迅速发展。闻言，马景洛十分激动，好奇地问道：“那天马集团具体会发展到什么程度呢？”童一回答：“至少半年能进入国内五百强。”闻言，马景洛顿时激动地站了起来。他知道，如果童一说的是真的，自己不仅能得到父亲的认可，甚至有可能被任命为继承人。可很快，马景洛就冷静了下来，他不敢相信自己竟然会为了一件不真实的事而高兴。这时，童一又开口了：“马总，您想要成功，还必须得改行。”闻言的安上。上哲立马绷不住了，什么改行？干脆连公司的名字都改了吧？怎料童一也正有此意，行业都改了，公司名称也当然要改。这下安上哲终于坐不住了，童先生您可别开玩笑啊！可童一却十分郑重地说道：“你觉得我像是在开玩笑吗？咱们都是游戏的参与者，所以大家也都清楚，随意暴露自己的能力会得到怎样的后果。但我还是冒险把我的能力告诉给了你们，因为我想成为一个大股东和商业伙伴。我将从现在开始参与公司的管理，让公司与我携手成长。但即使如此，也仍然没有打消两人的疑虑。”童一叹了口气，看来你们还是不相信我的能力啊。随后，童一又道出几个秘密，比如现在的这家酒店其实是属于马总您的吧？您是五星集团的长子，您为了得到父亲的认可，这才秘密成立了这家公司。不等童一继续说下去，就被安上哲给打断。他怒气冲冲地质问童一背后的人是谁，因为除了马总的亲
十分荒谬的。总而言之，我很感谢您的投资。至于您提出的问题，我们还是在股东大会上商量吧。话罢，马景洛便准备告辞，然而童一却叫住了他：“如果我给你第四轮游戏的情报，你会不会相信我？”此话一出，马景洛和安尚哲的身子同时一颤。十分钟后，得知情报的马景洛开心的合不拢嘴，但安尚哲却还有一个疑惑的地方：那位童先生既然能预知未来，本应能过上最好的生活，可为什么还要帮助我们呢？马景洛猜测，他一定是想转更多的钱，毕竟人性的贪婪是无止境的。不过他如果真的拥有预言能力，我会不惜一切代价让他站在我这边。想想看，如果每轮游戏开始前都能得到情报，那会对我们有多大的帮助？安尚哲还想说什么，可却被马景洛制止。时间会证明一切，不是吗？而童一这时已经走在了回家的路上。不过他确信，第四轮游戏结束，他们一定会相信自己。在十分钟之前，童一说出了第四轮的情报。第四轮的任务并不是消灭怪物，而是玩家与玩家之间的厮杀，所以一定不能忽视周围的一切。在第四轮之后，马景洛一定会拉拢和保护自己，所以这个预言家的身份，我就勉强一直做下去吧。距离第四轮开始还有28天，在这些时间里，童一去参加了驾照的考试，花费27天，终于将驾驶证收入囊中。一张小小的卡片，此刻却闪得弟弟睁不开眼。第二天清晨，敏珠本打算去便利店帮父亲的忙，可却发现店门口被一辆跑车挡住了，正准备上去理论一番，怎料跑车里突然探出一个熟悉的人，那人正是童一。敏珠被吓了一跳，随后询问童一：“这是你的车吗？”童一微微一笑，不好意思，把车停在了店门口，先上车吧，我们慢慢聊。嗡的一声，跑车飞驰在城市的街道上，看着车。车外飞速变化的景象，敏珠有些感慨。我还是第一次坐这样的车，感觉很刺激。红姨附和道：“这车刚刚买的，我也是第一次坐。”敏珠有些好奇：“那你买这辆车花了多少钱？”红衣古井无波表示只花了五百万，但这个回答却震惊了敏珠。五百万，你知道五百万可以开多少家便利店吗？然而红衣却反而塞了钱，这点毛毛雨和我从一无所有挣到的钱相根本不算多。敏珠开始还为红衣感到肉痛，但很快她就想明白了，红衣是一个拥有六百亿美金的富豪，是生活在另一个世界的人。不过现在的这种感觉还挺像约会的。敏珠的脸颊也不由浮现出一抹红晕。这时红衣又开口：“敏珠，我有一件事要向你坦白。”怎料敏珠却听成了告白，她的脑子一瞬间就炸了。告告白，童一有些尴尬，是坦白来着，你误会了。敏珠连忙摆手，表示自己确实是误会了，实则内心已经尴尬到想要破窗而逃。随后童一解释，我之前不是买彩票连续中奖了，那并不是运气好，而是我通过未来符文看到了未来。敏珠为童一感到欣喜，你的未来符文听起来很神奇，但这种秘密，即使是朋友也很难开口的。童一潸然一笑，你之前不是也告诉过我你的能力吗？我觉得这样对你才公平。但敏珠却不这么认为，之前自己只展示过职业的能力。于是他也告诉了童一自己的符文。在第一轮里，我得到了守护符文，可以为十米内的五个目标镀上一层保护膜。紧接着，敏珠深深吐了一口气，把心里话说出来的感觉让他很舒服。随后他又询问童一，为什么要突然告诉自己符文的秘密？童一解释，如果不告诉你真相，你可能不会相信我接下来说的话。接下来，童一将第四轮的情报也告诉给了敏珠。敏珠听完后十分吃惊，但童一还是告诫他。要时刻保持警惕。此刻，敏珠陷入沉思。她很感激童一能告诉自己情报。或许，或许他可能对我有些好感。如果这是真的，那该多好啊！回到家后的童一也陷入沉思。他简直不敢相信自己轮回了一百次，才发现敏珠原来喜欢自己。虽然童一有些慌张，但这也是好事，自己能轻易的拉拢敏珠，预言什么的，他也会相信的。此刻距离第四轮游戏还剩五分钟，红衣在商店中购买了一件名叫暗影手套的装备，效果能让佩戴者在黑夜中隐身，武器也将进入半透明状态。这件装备不仅属性高，而且配合死亡之夜效果极佳。五分钟后，所有玩家都被传送到了游戏之中。蝶哥看着自己遭受的处罚，十分恼怒，而且现在自己是区域代表，很可能被人盯上或者遭到朋友们的报复。片刻后，他就在人群中找到了黑色镰刀，这一切都是他造成的。如果自己有足够的力量，一定要把他打得始料其处。但是现在自己得先保住性命。蝶哥怨毒的神情转变成了兴奋，他找到黑色镰刀，询问是否还记得上一轮的约定。童一嘿嘿一笑，表示记得，但自己现在可不需要这么弱的小弟，就连指挥权都用完了。现在你已经毫无价值，只是一个行走的靶子而已。天使的第四轮游戏终于开始，而本轮游戏的任务居然是让玩家之间相互厮杀，最后能离开游戏的只有排行榜的前五百二十。但排行榜究竟是依据什么进行排名，却又成了众人心中的一个谜。就在刚刚，蝶哥询问童一是否还记得上一轮的约定，童一嘿嘿一笑，表示记得，但是你现在已经好。毫无价值，只是一个行走的靶子而已。闻言的蝶哥面露绝望，他根本想不到，失去童一的保护后，自己该怎么活下来。但童一却让他不必紧张。虽然你拥有区域代表的头衔，但盯上你的人却不多。毕竟区域代表最后的结局，你比谁都清楚。玩家们也会渐渐意识到这一点。而且随着转职的人越来越多，使用强制指挥权的机会就会越来越少。这点回报根本不值得冒险。正当蝶哥松口气的时候，有两名玩家径直走了过来。童一转过头，发现是徐阿玲和安尚哲。
他们热情地向童一问好。随后，安上哲瞪了旁边的叠哥一眼：“黑莲先生，你上次把我们从暴徒的手中救了出来，我们这次是来感谢你的。”听到“暴徒”二字，叠哥勃然大怒，可童一却伸手将他拦住：“感谢什么呢？说一遍就够了，没必要说第二遍。”眼看童一就要扭头离去，徐亚玲当即拿出了一块紫色魔法水晶：“黑莲先生，感谢你救了我的性命，请你至少收下这个。”红姨的双眼顿时一亮，他怎么也想不到徐亚玲竟然会送出这样的宝贝。此时，徐亚玲语气诚恳，他认为把这个送给黑莲会比说一句谢谢更好。红姨接过魔法水晶，毕竟这样的礼物他根本没有拒绝的理由。而红姨的表情始终冷漠平淡，可这却让徐亚玲内心无比忐忑。他不知道紫色魔法水晶的价值，害怕黑莲会因收到一块破石头而生气。红姨用内心符文听到了徐亚玲的心声，果然他不清楚这东西的价值，要不然就不可能送给自己。这时，内心符文又听到了蝶哥的心声：这样的破石头，我也有一块，好。将叫黑金石来着，红姨的内心无比震惊，她居然有黑金石。要知道，黑金石是只有击败怪物才有极低概率掉落的道具，而自己轮回百次也才堪堪得到过几块。不过这样的宝贝居然被我发现了，不知道你的运气是好还是坏。红姨刚把魔法水晶收入背包，徐阿玲就开口问道：“黑莲先生，你是否需要魔法护盾？我召唤的精灵可以为玩家生成护盾，如果你需要的话。”可不等话说完，红姨就拒绝了：“谢谢你的好意，但我不需要帮助。”送走徐阿玲两人后，红姨盯上了蝶哥的黑金石，于是他将蝶哥叫住：“你知不知道你？”现在就是一个活靶子。闻听此言，蝶哥挠挠头，十分疑惑：“你不是说现在没人会针对我吗？”红衣解释：“这里有一千多名玩家，难免有几个利欲熏心的家伙。毕竟未转职的玩家有很多，因此强制指挥权还是很重要的。”这些话听得蝶哥忧心忡忡，他询问红衣自己该怎么办。红衣嘿嘿一笑：“你刚刚看见徐阿林给了我一块石头吗？如果你也有相似的石头，我就可以让你避免成为那些人的目标。”闻言，蝶哥欣喜若狂，他毫不犹豫地打开背包，随后取出黑金石，将它交给了红衣。就在这时，天使终于现身了。大家都像往常一样准时出现了。接下来我就发布第四轮游戏的任务。系统提示：第四轮任务，相互厮杀三个小时。看到下面的人类惊慌失措的模样，天使就忍不住节节狂笑。本轮游戏不需要猎杀怪物，你们只要干掉身边的玩家就行了。很简单，对吧？这时有玩家提出疑问：是不是只要干掉一个玩家就能存活？天使解释：虾人并不能存活，只有排行榜的前520才能存活。至于排行榜是依据什么进行排名，这可就是一个秘密。但童怡却听出了话外的意思。天使只是游戏的向导，他们的上级才是游戏的主办方。如果天使隐瞒了某项规则，那一定是得到了主办方的命令。好了，规则介绍完了，请开始你们的厮杀吧。任务的倒计时已经开始，可玩家们却依旧摸不着头脑。然而头脑简单的蝶哥却信心十足，他已经想好了想要瞎的人。童怡看着蝶哥疯狂上扬的嘴角，已经知道他是想干掉自己那些恶霸朋友。于是童怡径直走向了蝶哥。我说过，我会让你避免成为别人的目标。说着，童一的手中缓缓汇聚出了死神镰刀，而他此刻的架势，显然是要完成自己的承诺，不让你成为别人的目标。下一秒，死神镰刀横扫，蝶哥的手级应声而落。系统提示：您完成了隐藏任务，在限定时间内击败区域代表，您获得了奖励——低级魔法卡牌。红衣缓缓收起死神镰刀，隐藏任务的奖励让他心中狂喜，但他的喜怒不形于色。反观附近的玩家，却都惊恐地瞪大了双眼。瞎瞎人了，黑色镰刀居然瞎人了！很快就有几个玩家站出来指责：黑色镰刀，你怎么可以随意屠戮？你还有一点人性吗？红衣冷冷地扫了说话的人一眼，他通过内心符文得知，这些人的目的也是想干掉区域代表，可如今却对。自己的行为进行批判，但童一并不在乎。对他来说，蝶哥只是一个开始，自己的屠戮会一直持续到第二十轮的结束。尤其是在本轮游戏，明明都知道这是别无选择的任务，可大家还是无情的对自己进行谴责。此时，一些别有用意的玩家脑子里顿时浮现出许多想法：我必须趁着这个机会降低黑色镰刀的威望，甚至煽动玩家联手将他斩杀。童一不屑的嗤笑一声，内心符文已经看透了每个人心中的想法。或许他们会认为这是一个好机会，不过在自己眼里只是个笑话。而他的这个笑容也让玩家们抓住了机会。你觉得这很有趣吗？你做了这么残忍的事，竟然还笑得出来。玩家们还想继续指责，可这时系统提示，玩家黑色镰刀已成为新的区域代表。一瞬间，所有人噤若寒蝉，时间仿佛定格在了这一刻。众人的变化，童一都看在眼里。他只是嘿嘿一笑，怎么不继续叫了？难道是我当上区域代表后突然就害怕？还有你，刚才就你叫的最大声，是还没转职，怕我给你下命令吗？被怼的玩家一时间哑口无言。这时，童一头顶的 ID。突然变成了红色。面对未知的变化，其余玩家都不自觉地往后退了一步。只有童一知道，这是游戏中瞎了人才会出现的红名，而且瞎的人越多，颜色就越深。这种变化是为了区分瞎人犯和良名。人们通常会选择击杀瞎人犯，而不是无辜的良名，这会让他们的内心不那么难受。可那些击败瞎人犯的人，最终也成为了瞎人犯，结果又会有玩家无情地向他们挥出屠刀。而现在的玩家们还在犹豫要不要相互厮杀，这不是童一想要看到。于是他冷冷地说道：“你们
，最后能通过游戏的人，甚至连天使限制的520都达不到。听完黑色镰刀的话，玩家们纷纷陷入沉思。他们觉得想活下去，就必须得干掉其他玩家。徐阿玲也询问安上哲，是否真的要像黑莲那样吓人。安上哲对此表示肯定，如果你不干掉别人，就只能被别人干掉。我认为黑色镰刀说的很对，你也应该做好心理准备。玩家们的讨论愈演愈烈，有些玩家已经决定要活下去，可是却决定不出到底该干掉谁。有人提议，咱们应该关注红明的玩家，但很快就被反对声淹没。红明玩家只有黑色镰刀一个，你要怎么干掉一个三十级的玩家？不一会就有两名玩家吵了起来，可他们明明都召唤出了武器，却碍于一丝人性，迟迟不敢动手。童一看的直摇头，这些人一个个都光说不做，简直糟糕透顶了。可很快，让玩家们敢明目张胆吓人的契机终于出现。只见原本死去的蝶哥，此刻却仿佛刚睡醒一样打了一个哈哈。当他睁开惺忪的睡眼，才发现周围一千多人的眼睛都直勾勾的望着自己。他不明白为什么大家看自己的眼神像在看一具僵尸一样。突然，一个玩家打破了沉寂，他他他，他居然复活了！难道是系统让他重生了？这个变故让许多玩家不再顾虑。如果每个人都能复活，那我把你们都干掉也是没关系的吧？这是一个女人将蠢蠢欲动的玩家们制止。我们不确定是否每个人都能复活，所以请大家冷静点。可话还没说完，一名饥渴难耐的玩家突然对他发动了偷袭。他喘着粗气，大声说道：“如果不确定，那就拿你做个实验好了。”观望的众人虽然对这样的行为感到抵触，但他们还是紧张的等待着女子复活。果不其然，在十分钟之后，原本死去的女子也如蝶哥一样站起了身。当她回过神后，立马朝着人群怒吼：“刚才是哪个麻瓜偷袭我来着？”凶手却大方的承认，而且还举起了利爪，准备故技重施。可不等利爪落下，一名更加饥渴的壮汉突然砍向了男人，他兴奋的说道：“已经确定玩家会在死后十分钟复活。”所以大家就开始进行杀戮了。在这种氛围下，原本觉得难以接受的玩家，此刻也彻底展现出了内心的疯狂。可恶，你为什么偷袭我？抱歉，我只是单纯的看你不爽，请停止你的反抗，毕竟你会复活的。很快，一千多名玩家便像狗一样厮杀了起来。红衣召唤出了死神镰刀，他认为自己也是时候加入战场。嗡的一声，死神镰刀横扫，顿时就有两名玩家命丧当场。附近的几个玩家相视一眼，准备联手将黑色镰刀斩杀。可下一秒，他们便直挺挺的躺在了地上。在侦查技能的范围内，没有人能对自己进行。偷袭，这时一阵大笑声吸引了童一的视线。他转过头，发现是一名叫黑炎龙的玩家，而且从 ID 颜色判断，黑炎龙至少已经杀了十个人。看来自己得对他多多关照。此刻，黑炎龙看着自己的面板，欣喜不已。他简直不敢相信，自己干掉玩家也能增加属性点。原来他在第一轮获得了吸收符文，击败敌人就能吸收能量，敌人等级越高，吸收的能量就越多。当能量槽充满后，可以获得一点随机属性点。原本他以为这个效果只对怪物生效，如今却意外发现了新大陆。片刻功夫，黑炎龙的能量就在。再次充能了三分之一，这让他不禁幻想，如果击败三十级的黑色镰刀，是否能连续充满能量十次？不过他很快就放弃了这个想法，因为他不知道招惹那个家伙。到底会惹上什么麻烦？自己应该尽可能的干掉更多玩家，从而增强实力。虽然我对你们没有任何不满，但你们的惨叫会让我无处释放的压力得到缓解。这轮游戏简直就是为我量身定做。就当黑炎龙准备迈向另一片战场时，红衣的身影突然挡在了他的身前，紧接着死亡之夜技能释放，纯白的世界瞬间被黑夜笼罩，伴随着一声清脆的剑鸣，黑炎龙的连胜也就此终结。另一边，蝶哥望着混乱的战场，始终无动于衷，因为他害怕死亡。可直到他亲眼见证死去的玩家复活，这才让他没有了后顾之。那些在背后捅我刀子的所谓的朋友，我要把你们每个人都干掉十次。想到这，蝶哥立马穿梭在人群中寻找他们的身影。突然，他的眼前一亮，只见一名弓箭手正在面临两名敌人，而那名弓箭手正是蝶哥的目标。于是他便热情地凑了上来：“胡洛伊，你个麻瓜，我终于找到你了！”胡洛伊刚转过头，蝶哥砂锅大的铁拳便轰在了他的面门，恐怖的力量直接将胡洛伊击飞数米。蝶哥上前一把揪起他的领子，同时露出了朋友间最亲切的笑脸。你之前不是说下次见到我就要把我宰？我可是很期待的。梆梆两拳，胡洛伊直接下线点外卖。嗨嗨嗨，剩下的麻瓜们，洗干净脖子等死吧！蝶哥没有停歇，又找到了其余两个朋友，对他们进行报复。不像蝶哥的兴奋，徐亚玲在这个战场上却显得十分麻木。看出他的异样，安上哲询问徐亚玲是否有什么不舒服。徐亚玲叹了口气，表示自己只是精神上有点累，这却让安上哲面色一沉。虽然自己能处理好现在的麻烦，但要是影响了徐亚玲的心理健康，自己怕是没脸再见董事长了。两人愣神的瞬间，一个男人突然出现在了徐亚玲身后。可就在男人的匕首要刺下之时，安上哲闪电般飞来击落了男人的匕首，紧接着反手一剑，干脆利落的将男人。肩膀贯穿，安上哲没有把他干掉，而是招呼徐阿林进行补刀。徐阿林颤抖的举起匕首，一咬牙，还是结束了男人的生命。经过一阵呕吐后，徐阿林询问：“距离游戏结束还剩多少时间？”安上哲猜测至少还有一个小时。如果你累了就休息吧，反正你已经干掉了五十个玩家，这点数量
，所以他要尽可能的成长。但童一目前也不是胡乱吓人，因为他知道第四轮游戏是根据干掉的玩家数量进行排名，可同一个玩家被干掉两次，却不能多次得分，所以剩下的时间里，童一都在不断的寻找新的面孔。伴随着死神镰刀的横扫，第四轮游戏的厮杀终于落下帷幕，玩家们还意犹未尽，却突然被金色的光柱包裹了起来。紧接着，天使带着一阵讥笑缓缓落下，肮脏的人类，没想到你们竟然把这里搞得一团糟。但不管怎么说，你们的表演还是十分有趣的。那么，在我宣布排名之前，就先把这些尸体复活吧。话音一落，所有死去的玩家瞬间恢复了生机，就连缺胳膊短腿的玩家也在顷刻间得到了痊愈。胡洛伊在醒来后，立马就对着迭戈破口大骂，然而这却激怒了天使。肮脏的东西，给我闭嘴！谁在说话，我就让谁的脑袋爆炸。见众人都安静后，天使按照惯例开始揭晓隐藏任务，在限定时间内击败区域代表，完成任务将得到魔法卡牌。当前区域只有一名玩家完成了任务，他就是黑色镰刀。众人心中一片哗然，他们心想：如果知道有这种事，自己早就把迭戈干掉了。而迭戈望着自己的面板后怕不如，他不知道自己什么时候被黑色镰刀给宰了，而且连临时指挥权的技能也不见了。宣布完隐藏任务后，天使开始宣布本轮游戏的排行榜。排行榜其实是根据干掉的玩家数量进行排名，但多次击杀同一人只算一次击杀。很多玩家听到规则后瞬间瘫倒在地，因为他们的击杀数至少会缩水一大半。很快，排行榜就出现在了众人的眼前。全区域第一，黑色镰刀击败玩家722第二名愚蠢的白痴，第三名天马。本区域第一，黑色镰刀；第二名可爱的小鸟；第三名一名骑士。天使欣然一笑，玩家黑色镰刀，没想到你这次竟然也拿到了第一名呢。天使也在对他夸赞一番后，便开始了发放奖励。作为当前区域第一，红衣获得了终极铠甲选择权，可以在青铜铠甲、血色暗杀者和黑暗长袍中选择一件。红衣选择的是血色暗杀者，该装备拥有60点防御和 5% 的攻速移速加长。同时，作为全区域第一，红衣还获得了特殊奖励。在三个选项中，他又选择了第五轮的经验加长。发放完奖励，天使开始对520名以下的玩家给予处罚。排行榜第520名的分数是30所以低于这个水平的玩家将会消失。话音一落，数百名玩家的身体化作光芒，缓缓消散。在生命的最后一刻，他们无助的祈求着天使再给自己一次机会，其中就包含着迭戈的几个朋友。可看着他们绝望的样子，迭戈的嘴角就止不住的上扬。待到惩罚结束，系统宣布了下一次游戏的时间，并对存活的众人表达了祝贺。几分钟后，回归现实的安上哲焦急的闯入马景洛的卧室，巨大的动静将马景洛从睡梦中惊醒。看清来人后，他疑惑的问道：“你来这里干什么？”安上哲解释。我联系不上你，还以为您出事了。闻言，马景洛欣慰的笑了笑。这一轮游戏十分折磨精神，所以我一回来就睡下了。安上哲恍然大悟，原来如此，毕竟您可是全区域第二名，击败了四百多名玩家。然而马景洛却没有因此而感到自豪，自己拼尽全力才拿了个第二。那排名第一的黑色镰刀，究竟又是个什么样的怪物？要是他能和自己联手，或许以后的游戏就会安心许多。想到这，马景洛便想先从先知那打探一些黑色镰刀的情报。这时安上哲开口问道：“在没有亲眼目睹前，我确实怀疑过那个先知的能力，可现在他的能力得到了证实，我们是否真的要让他成为我们的商业伙伴？”马景洛。洛对此给予了肯定，毕竟他是公司的大股东，就连公司的命运也掌握在他的手中。可他说要让公司改行，这一点也要随他吗？马景洛再次给予了肯定，只要公司能进步，其他的我都不在乎。除此之外，我们还要让他站在咱们这边。你不能看他年轻就瞧不起他，即使你不认同他的判断，你也要赞美他，跟着他的节奏走，因为只有这样，我们才能从蜜罐般的先知那得到甜蜜的奖励。明白了马景洛的用意后，安上哲深感惭愧，并保证以后会改变对童一先生的态度。随后，马景洛决定让安上哲在晚上开一个派对，同时邀请童一先。让他带着自己的亲朋好友过来，到时候再把徐阿玲也叫上。有美女伺候的话，办事一定会很效率的。清晨时分，童一邀请了敏珠外出吃饭，他表示为了庆祝生日。所以想吃什么就吃什么，自己请客。在去餐馆的路上，敏珠对童一表达了感谢。要不是你提醒我，至少要击败三十个玩家，不然我可能就回不来了。童一表示不用谢，他知道即便自己不说出情报，敏珠也能依靠守护符文活下来。与温室里的徐阿玲相比，他就是温室外坚韧的野草。一路上，敏珠的神情都有些不自然，即便到了餐馆，他也是迟迟没有动筷子。毕竟那是自己第一次杀人，而且还杀了三十个。看出敏珠的不自然，童一安慰敏珠不要责怪自己，因为你必须活下来，毕竟你的家人还在等你醒来。短短的两句话，却深深触。触动了敏珠的内心，她终于意识到了自己的家人就是自己能坚持这么久的原因。振作起来的敏珠再次对童一表达了感谢，童一微微一笑，让敏珠把桌上的菜全部吃掉。很快，第四轮游戏的疲惫就在餐桌上消散一空。吃完饭，童一开门见山的说道：“其实我今天叫你来，是想和你分享第五轮游戏的情报。”敏珠听完后十分吃惊：“你又看到未来了吗？”“是的，第五轮游戏是所有游戏中最难的，并且区域和区域之间将会合并。”敏珠只听进了后半句，于是问到自己是否能在游戏中遇到。事实上是能的，但童一要隐藏身份。于是否定了敏珠问的问题。随后，童一
。敏珠听完后再次一惊，黑色镰刀是那个全区域第一的黑色镰刀吗？童毅对此表示肯定，虽然说是求助，但也是合作，因为你有祝福技能，黑色镰刀一定会需要你，而且只有这样你才能活下来。但敏珠却依旧眉头紧皱，她不认为只是施展一个祝福技能就能得到顶级玩家黑色镰刀的保护。红衣微微一笑，因为敏珠还不知道祝福技能的强大。为了让他安心，红衣说自己在未来中看到黑色镰刀不仅与你达成了合作，而且合作甚至持续到了下下。闻听此言，敏珠长舒了一口气，随后她笑着让红衣伸出手，作为情报的回应。敏珠再次为红衣施加了祝福技能。系统提示：由于技能效果不佳，您的全属性提升了百分之五十。顿时，一股暖流划过红衣全身，让他感到无比的舒畅。而看到红衣甜甜的笑脸，敏珠的心砰砰直跳。糟糕，又是心动的感觉。回到家后，红衣趁着祝福的时间喊牙，于是取出了魔法塔牌，这是第四轮隐藏任务的奖励。开启后可以得到一至五个魔法石，运气越高奖励越多。而童一目前的运气达到了84四，这种不高不低的运气让他充满了期待。想到之前自己每次开启都会向神明祈求能有个好结果，可经过多次轮回后，童一认为神明就是狗屁，因为他可能就是设计这破游戏的幕后黑手，能同时俘获18亿人去玩一个游戏，拥有这种力量的，即便不是神明也差不到哪去。每每想到这，童一都感到恼怒，同时也加剧了他想要通关的决心。就在这时，童一使用了魔法卡牌。系统提示：您获得了五个低级魔法石，两红、一黄、一蓝、一紫。看到这个提示，红姨还是略微感到惊讶，因为之前向神怎么求都只有一两句，可现在只是把神骂了两句，倒还得到了五个的最大值。随后，红姨将两个低级红色魔法石进行了合成，从而得到了一个下等的红色魔法水晶。将所有魔法石都镶嵌完后，红姨的属性再次得到了提升。傍晚时分，马景洛向红姨发出了聚会邀请，红姨将聚会的事告诉给了弟弟白羊，因为聚会可以带上亲朋好友，所以想拉弟弟去见见世面。白羊在得知聚。聚会的主人是国内大集团的继承人后，顿时被那恐怖的压迫感吓得瑟瑟发抖。当兄弟俩收拾好，准备赴会时，却发现家门口站着一个人，那人正是安上哲。他解释自己是接送童一去聚会的司机。而在看到弟弟白羊后，安上哲又立马对上次见面的态度进行了道歉。经过几分钟的车程，三人来到了马景洛名下的酒店。可这次不同的是，招待他的不是前台，而是马景洛本人。在和童一寒暄几句后，马景洛询问童一带来的客人是谁。童一说这是自己的弟弟。马景洛爽朗一笑，做了个自我介绍，并伸出了右手。白羊显得十分紧张，不仅说话结巴，还伸错了手。但马景洛并不在意，只是热情地招待两人前往包厢。进入包厢后，眼前富丽堂皇的景象让弟弟两眼放光。包厢内不仅有丰盛的美食，还有一位服务员和一位厨师。随后，马景洛邀请两人落座。虽然食物准备的不多，但相信一定能填饱肚子。就在童一动身。当时包厢门又被推开，他疑惑的转过头，一个女人突然走进了包厢，女人正是徐阿玲，她一脸的歉意，向马景洛说明自己迟到的原因，马景洛摆摆手表示没关系，随后让徐阿玲和公司大股东打个招呼，顺着马景洛手指的方向望去，徐阿玲惊奇的发现，这位董事长多次提起的大股东，就是之前给自己送年糕的那位邻居。做完简单的自我介绍后，徐阿玲表现的十分欣喜，可童怡的内心符文却听到徐阿玲在对自己年轻的面貌表示怀疑，而看着两兄弟直勾勾的目光，马景洛微微一笑，年轻人就是年轻人。果然叫徐阿玲来是对的。饭桌上，白羊正吃得津津有味。马景洛突然询问菜品是否符合口味，白羊一口塞下一块牛排，表示这是自己吃过最好吃的东西。这个回答让马景洛十分满意。要知道，自己今天一天都在吃菜，为的就是能给先知的家人留下好印象。想到家人，马景洛询问童怡怎么只带了弟弟来参加聚会。童怡叹了口气，说自己的父母去世了，弟弟就是自己唯一的亲人。闻言，马景洛内心如遭雷击，自己为什么问这种问题？好好的气氛都被破坏。随即，他将目光看向了徐阿玲，希望他能出来缓解一下尴尬。可徐阿林正在为两兄弟感到同情，丝毫没注意到马景洛的目光，无奈他只能出声，叫徐阿林单独出来谈谈。走出包厢后，马景洛询问徐阿林食物是否好吃，徐阿林不知道这是暴风雨前的宁静，笑着说食物自己非常喜欢。果然此话一出，马景洛的面色瞬间就阴沉了下来。我让你来是为了陪好客人，你怎么这么笨？徐阿林对此表示十分抱歉，他以为这只是一场普通的聚餐。马景洛深吸一口气问道：“安上哲没告诉你大股东的身份吗？他可不仅仅是大股东，还是能预知未来的先知职业玩家。”徐阿林闻言后。十分惊诧，显然安上哲是没告诉他这个秘密。而马景洛在看见徐阿玲的神情后，怒气全消。他表示，预言家能看到未来的景象，他要是能告诉我们下一轮游戏会发生什么，这对我们将会有巨大的帮助。所以你知道我们为什么要讨好他了吗？徐阿林很快就意识到了这件事的重要性，他点点头，表示自己知道该怎么办。可马景洛却认为他还不知道。随后，他提出了更好的建议：“徐阿林女士，请你用你漂亮的脸蛋，笑着赞同先知的一切，用尽你自己的全部，让先知爱上你。”可闻言的徐阿林却低下了头，他感到很抱歉，因为这种事自己做不出来。马景洛神色一凝，冷冷说道：“我身为公司董事长，为你开辟出了一条明星的道路，你不应该
主徐阿林，自己会密切关注他的表现。马景若回到包厢后，发现同仪两人已经用完了餐，于是他邀请两人前往其他地方继续聚会。就在两人走过之时，徐阿林想要开口搭讪，可在要开口的瞬间又陷入了犹豫。这时弟弟白羊走向了徐阿林，他激动地说道：“徐小姐，我是你的粉丝，你本人比照片上的好看多了。”最后白羊说出了自己的请求，那就是想和偶像合影。徐阿林笑着表示没问题。就在这时，马景若给他发送了一条信息，内容是让自己切换目标，先接近弟弟。在马景若看来，只要搞定了弟弟，哥哥也自然会站在自己这边，这样就能很容易得到下一轮的情报。红姨淡淡瞥了马景若一眼，因为他心中的想法早已被自己的内心符文洞察了。不一会，马景若便将几人带到了贵宾房间，在这里可以唱歌和无限制的享用饮品零食。红姨没有丝毫兴奋，只是让徐阿林先和自己的弟弟去外面。支开两人后，红姨瞪向马景若，冷冷说道：“别忘了我的职业可是先知，你以为我在未来中就看不到你与徐女士的对话了？”闻言，马景若瞳孔巨震，冷汗也止不住的冒。只见红姨继续说道：“老马呀，如果你还想和我做生意，那就不要对我弟弟有任何想法。”随即，他便郑重的向红姨道歉，表示自己没有恶意，只是想接近你，可利用自己的弟弟，无论是何目的，红姨都无法容忍。然而，看在马景若还有利用价值，红姨只是对他进行了警告。马景若如获大赦，真挚的感谢红姨能原谅自己。随后，红姨撇了撇嘴，冷冷说道：“你不是想知道第五轮的情报吗？我接受派对的邀请，就是想来告诉你这件事。可考虑到你的所作所为，我认为和你成为商业伙伴并不值得。”闻言的马景若后悔不已，他只能低声下气的恳请红姨再给自己一次机会。红姨表示可以，但也提出了几个要求：一是自己将确保公司的发展，让马景若和其他股东不要对自己的管理进行不必要的讨论；二是让马景若对自己充满信任，不要对自己有任何的隐瞒。在得到马景若的保证后，红姨便说出了第五轮的情报。第五轮将是目前以来最难的一轮，任务是击败三百只兽人。不过你不必担心，因为各个区域之间将会合并，玩家的数量也会因此增加。闻言，马景若兴奋地提出自己的看法：区域合并就意味着我们能遇到其他区域的玩家，例如黑色镰刀。红姨摇头，你接下来不会和他相遇。虽然我也不认识他，但我们很快就能和他相见。最后，红姨强调了一件事，那就是劝诫马景若停止对蝶哥的追杀。马景若再次震惊，同时又感到疑惑，于是他便询问红姨停止追杀的理由。红姨面露不悦，显然马景若还没有对自己达到完全相信的程度。不过她还是做出了回答，那就是能少吃苦头。派对结束之后，回到家的红姨看着手机，满脸兴奋。手机上的内容是一条关于玩家改变世界的视频。这条视频的出现就意味着，作为现实中能获取的五大符文之一的化身符文即将出世。与此同时，马景若在现实世界开始了疯狂的杀戮。第四轮的游戏让他心中的压力无处释放，同时还有那该死的黑魔力。黑魔力必须要靠杀戮充能。为了获得更多的黑魔力，他只能屠杀更多的。不过他所屠戮之人都是恶人，屠戮恶人来增强自己，这就是他成为黑暗骑士的使命。突然，马景若察觉到了身后窥探的目光，他凌厉的转过头，却发现只是一只花猫。马景若松了口气，他特意将恶人引到这条没人的小巷，而且现在是凌晨，应该不会有人发现。突然，他想到了那个拥有未来符文的人，或许他早就知道自己是个连环杀手，可他还是找到了自己合作，这可真是有趣啊！